zero. पैथोलजी शिखी विशेष कारण गत सप्ताह बृहस्पतिवार क्लस गत कैक मास धारावाहिक भाव प्रति मंगलवार पैथोलजी शिखी से धारावाहिकत आज उन्नीस तम पैथोलजी क्लस एन क्लस दी डर आब्दुल रहा सजीव एवं आपनी अपना क्लस शुरू कर आलोचना करते गत क्लस हार्टर आलोचना रिपीट करते प्रथम शिखे हार्ट बीट हार्ट बीट की जान हार्ट रक्त पाम कर हार्ट रक्त पाम कर रिलैक्सेशन हार्ट मसल चक्रकारेल चाप दे चपर मध्यम हार्ट की फिर 
এবং ওই মুহূর্তে আবার এই অ্যাট্রিয়াম দিয়ে হার্টের মধ্যে কি হবে ব্লাডটা ফিল আপ হবে হার্টের মধ্যে রক্ত পরিপূর্ণ হবে এবং আবার সে দ্বিতীয়বার কি করবে কন্ট্রাকশন চাপ দেওয়ার জন্য রেডি হবে তাহলে এই যে একটা কন্ট্রাকশন থেকে পরবর্তী কন্ট্রাকশন আগ পর্যন্ত হচ্ছে একটা বিট এভাবে হার্ট প্রতি মিনিটে হার্ট প্রতি মিনিটে গড়ে কয়টা বিট দেয় প্রায় ষাট থেকে নব্বইটা বিট দিতে পারে প্রতি মিনিটে কয়টা বিট দিবে ষাট থেকে নব্বইটা বিট দিতে পারে এটাই বলছে যে দা নাম্বার অফ হার্ট বিট পার মিনিট ইস কল্ড হার্ট রেট এটাকে বলা হয় হার্ট রেট প্রতি মিনিটে এক মিনিটে অর্থাৎ ষাট সেকেন্ডে হার্ট যতগুলো বিট দেয় এই বিটটাকে বলা হচ্ছে হার্ট রেট এখন এই যে হার্ট রেট গড়ে ষাট থেকে নব্বই যদি কোনো কারণ বসত বিট যদি নব্বইটার বেশি হয়ে যায় বা একশোর উপরে যদি চলে যায় তখন সেটাকে আমরা কি বলেছিলাম এটাকে বলা হয় টাকি কার্ডিয়া টাকি কার্ডিয়া র্যাপিড বিট এবং এটা পাস রিলেটেড বা র্যাপিড পালস বলা হয় এগুলো ট্যাকি কার্ডিয়া যদি আমি লিখে দিচ্ছি হার্ট বিট থেকে হার্ট রেট এটা হচ্ছে পার মিনিটে প্রতি মিনিটে যতগুলো বিট দেয় এটা হচ্ছে কি ষাট থেকে নব্বই হচ্ছে প্রতি মিনিট পার মিনিট যদি এটা নব্বইয়ের উপরে হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা কি বলেছিলাম টাকি কার্ডিয়া যদি কোনো কারণ বসত এটা যদি ষাটের নিচে বিট দেয় তখন সেটাকে আমরা বলেছিলাম ব্লাডি কার্ডিয়া ব্লাডি কার্ডিয়া এ হচ্ছে হার্ট রেট এরপরে আমরা যে শব্দটা শিখেছিলাম সেটাকে আমরা বলেছিলাম কার্ডিয়াক সাইকেল হোয়াট ইস কার্ডিয়াক সাইকেল বলছে যে দা সিকুয়েন্স অফ ইভেন্ট দ্যাট অকার ইন দা হার্ট ইন ইচ বিট প্রতি বিটে একটা করে বিটে অর্থাৎ ওই যে সংকোচন প্রসারণ এই দুইটা মিলে যে ঘটনাগুলো ঘটে হার্টের ভিতরে প্রতি বিটে অর্থাৎ কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন এই সাইকেল ওয়াইজ ঘোরাটার বিষয়টাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল অর্থাৎ এই যে বিট যে হচ্ছে হার্ট বিট এই বিটের মধ্যে ঘটনা কি করতেছে একটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে সংকোচন হচ্ছে এবং একটা রিল্যাক্সেশন হচ্ছে প্রসারণ ঘটতেছে একটা সংকোচন একটা প্রসারণ এই একটা সংকোচন একটা প্রসারণকে বলতেছে আমরা হার্ট বিট হার্ট বিট এটাই যখন সাইকেল ওয়াইজ ঘুরে ঘুরে হইতে থাকবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কি কার্ডিয়াক সাইকেল যে বিষয়টা এখানে হয় कम्लीट होते गये कत जीरो কিভাবে দেখেছিলাম এটা টাইম কার্ডিয়াক সাইকেল এর টাইম এটা কেন বলেছিলাম টাইম অফ কার্ডিয়াক সাইকেল জিরো সেকেন্ড কারণ কি একটা বিট হতে এটা সূত্রটা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমরা দেখেছি কি এক মিনিটে হার্ট বিট দেয় কয়টি ষাট থেকে নব্বই গড়ে হচ্ছে গিয়ে পঁচাত্তরটি যেমন গড় ধরলাম সেভেন্টি তাহলে আমরা যদি উল্টে দিই যে পঁচাত্তরটি বিট হতে সময় নেয় কত সেকেন্ড ষাট সেকেন্ড মানে এক মিনিট ষাট সেকেন্ড তাহলে একটা বিট হতে সময় নেবে কত একটা বিট যে টাইমটা মানে একটা বিট থেকে আর একটা বিট হতে যে সাইকেলটা আসবে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল এই কার্ডিয়াক সাইকেলটা হতে যে সময় লাগে সেটা কেমন হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম একটা বিট হতে সময় নেয় কত ষাট ভাগ সেভেন্টি ফাইভ সেকেন্ড তাহলে এই ষাট কে যদি আমরা পঁচাত্তর 
कार्डियक सैकेल टाइम एन हार्टर मध्य संकोचन है कन्ट्रैक्शन जो है कन्ट्रैक्शन के बला है सिसटोर सिसटोरिक प्रेसार संकोचन हवा जो प्रेसार दे चाप दे बला है रिलैक्सेशन फ्री हो जाए हार्ट स्वाभाविक चले आसा बला डायस्टोल जिन होते कत समय जीरो घटे डायस्टोल घटे चक्रकारी समय समय कार्डियारे मात्र जीरो शब्द शिखबी स्ट्रोक खुब छोट छोट जिन खुब गुरुपूर्ण अल्प समय मन रखा जाए तो ब्लाड The amount of blood pumped out, P E U M P E D, pumped, pump kora. Out, pump kora jara bear kora jai. The amount of blood pumped out by each ventricle in each beat. स्ट्रोक 
प्रवेश कर প্রবেশ করার পর হার একবার কন্ট্রাকশন করে অর্থাৎ কি হয় সিস্টল হয় এটা চলে আসে রাইট ভেন্ট্রিকালে এখান থেকে সে চলে যায় সোজা কোথায় পালমোনারি অর্থাৎ ফুসফুসে চলে আসে এই যে এইভাবে ফুসফুসের মধ্যে চলে আসে তাহলে হার্টের ভিতরে মূলত প্রবেশ করে কিন্তু অ্যাট্রিয়াম দিয়ে পরবর্তীতে এখানে রিফাইনিং হয় গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয় कार्बन डाइक्साइड गोडी मेकानिजम तो प्रवेश कर प्रवेश कर रेडी चिकित्सा विज्ञानी गवेषणाम प्रत्येक उटपुट 
এই সংখ্যাটা কিন্তু লাগবে আউটপুটের ক্ষেত্রে এজন্য আমি আগে স্টক ভলিউমটা পড়ে নিলাম ম্যাক্সিমাম বই এর মধ্যে এটা দেওয়া আছে অনেক পরে এজন্য অনেকেই বই পড়ে আসলে টপিকসটা বুঝতে পারে না বুঝানো নাই যে এই এই টপিকসটা আসবে আগে স্টক ভলিউমটা না বুঝলে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বুঝবে না কিন্তু মে সব বই এর মধ্যে দেখা আছে কার্ডিয়াক আউটপুটটা আগে দিয়ে দিয়েছে যেখানে লেখা আছে স্টক ভলিউম স্টক ভলিউম দেওয়া আছে অনেক পরে গিয়ে उटपुट हम दिए मत निर्गत हवा बी रकम भाव भेंटिकल स्ट्रोक बोलेम मत भेंटिकल उटपुट रक्त बेर कार्डियाम कत गड़े रेजेज सूत्र बेर करते निर्धारित समय हार्ट रेट 
এইজন্য বলছে কি আমরা এই যে পার মিনিট ইজ কল প্রতি মিনিটে চলে আসলে মানে কি এটা হার্ট রেটের সাথে সম্পর্কিত কারণ হার্ট তো রক্তটা বের করে কি ভাবে বিট দিয়ে দিয়ে বের করবে না প্রতি বিটে বিটে বের হবে তার মানে যতগুলি বিট দিবে যত বিটে যতটুকু বের হবে মূলত এইটাই আবার বলছে কি প্রতি বিটে যতটুকু পরিমাণ রক্ত বের হচ্ছে তো প্রতি বিটে রক্ত বের হওয়াটাকে আমরা কি বলতেছি স্ট্রোক ভলিউম তার মানে কি কার্ডিয়াক আউটপুট হলো কি স্ট্রোক ভলিউম ইনটু হার্ট রেট ক্লিয়ার श्रेष्ट কত বার হয় আমরা পড়েছিলাম 60 থেকে 90 তো গড়ে 75 কোন কোন বইয়ে আছে 72 থেকে 75 72 থেকে 75 তো আমরা ধরে নিলাম 72 টা তাহলে 70 ইনটু 72 গুণ করলে আমার কত আসবে 5040 নাকি 5040 কি হবে ml মিলিলিটার ml মিলিলিটারে আসবে কতটুকু সময়ে প্রতি মিনিটে পার মিনিট এমন একটা মিলি লিটার আছে তো মিলিটারকে আমরা যদি লিটার আনতে চাই কত দিয়ে ভাগ করতে হবে ছোট থেকে বড় আসতে গেলে ভাগ করতে হয় 1000 দিয়ে ভাগ করতে হবে 1000 মিলিলিটার 1 লিটার তাহলে যদি 1000 দিয়ে আমরা ভাগ করি কি আসবে 5040 ভাগ এখানে 1000 এখানে আসবে কি লিটার পার মিনিট তিন ঘর পর দশমিক চলে আসবে তার মানে কি 5.0 रक्त हार्ट बेर बडिर दिखे बडिर अनेक स्वाभाविक कंडिशन गार्ट अटोमेटिकाली नियंत्रण कर घाटती प्रयोजनिकाली उटपुट जरूरी बडी कारण घटे फैक्टर घटे फैक्टर कारण उटपुटेब 
factor of cardiac output. Loche kisu factor kono bishoy. Je bishoy bolii ke kiko re cardiac output ta ke niyontron korbe, maintain korbe, effect korbe. The factors affecting bolu amra. A double F E C T I N G. Factor affecting in factors affecting cardiac output. My kono kono factor gulo a cardiac output ta ke niyontron korbe ba kom beshi korbe. इतने दूसरा पार्ट है अपना कोड बोल ए नंबर होते हैं ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और तात शारीर बीतियों की सुपोक्रिया ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर बिल्कुल होते हैं हमारे बॉडी जो ना शाबाबिक कंडीशन और तात जेक उन्हों समय जेक उन्हों कारणे एक क्षेत्र होते पाए इतना एक मोते पोथो मोते होते हैं कि हम लोग देख बोकी तर एस एस दूसरी नंबर है हम लोग देख बो सिक्स तीन नंबर है हम लोग देख बो सरफेस एरिया बैकअप करके साकी टू लिखे ने पॉइंट बोलो चार नंबर है होते हैं कि पोस्टर सरफेस एरिया दिया दे अमरा ए आर ई ए एरिया पोस्टर फाइव नंबर एक्सरसाइज छः नंबर इमोशन एवं सात नंबर होते हैं टेम्परेचर ए शाट्टा फैक्टर होते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर, शायद बीतियों पोक्रिया, जब हमारे बॉडी तक ही शाबाब भी, ए शाट्टा भी शोए, हमारे कार्डियक आउटपुट टा के मेंटेन करे, कंट्रोल करे, शे एफेक्ट करे, कॉम्बिनेशन एफेक्ट कर बे, किरोक को में एफेक्ट कर बे, बोल से बोतो में ए बॉयस शासन से तो क्यों हो बे कार्डियक आउटपुट टा बेले जावे तो लेकिन क्यों बे इंक्रीज हुई एस हम लोगों लिख बो इंक्रीज हुई एस अर्थात जो तो बॉयस बार बे कार्डियक आउटपुट टा बार बे दूसरी नंबर सेक्स सेक्स एक चैप्टर पुरुष महिला महिला तो चाहिए तेरे पुरुष दे बेशी हो बे देखा कैसे जो दी एक्शन जोन जो दी नारी पुरुष था के बस एक्शन एक्शन जो दी बोले हमरा भाग कोरी जो एक्शन जोन पुरुष एक्शन महिला जो दी हमरा कंपेयर कोरी टेन परसेंट फीमेल दर के इतने कम है अर्थात एक्शन जोन जो दी पुरुष आक्रमण तो है महिला आक्रमण तो है बे कौतुक जोन नौ बॉय जोन दस परसेंट कम तो हमारे � कम है अथवा आरंभ हो जितना बोलते पारी जे जो दे पुरुष के खेत जो दे फाइव लीटर जो दे है क्या होगे फाइव लीटर जो दे इसे कार्डियक आउटपुट है महिला दर खेत का तो होगे तब टेन परसेंट कम तब मैंने कहा था जब टेन परसेंट कहा था होगे पांच लीटर चाहिए कहा था फाइव पांच कोम्बे मैंने पौत्रिश परसेंट होगे साढ़े चार लीटर होगे तभी तो मैंने ये रखूं भावे कोम्बे आज भी तब दूसरा मटक क्यों होते हैं टेन परसेंट लेस इन फीमेल पुरुष के क्षेत्र ज्योति टुक होगे महिला दर क्षेत्र कार्डियक आउटपुट टक होगे कम होगे टेन परसेंट लेस इन फीमेल तारे बहुत शतर मिलियन पे लाम सिक्स शतर मिलियन प तीन नंबर से सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोलते हैं बुझाते हैं क्या ने बॉडी सरफेस एरिया, अर्थात बॉडी अंकशो, जो तो बेशी चौड़ा हो बे, जो तो बेशी की हो बे, बॉडी का पौरो हो बे, कार्डियक आउटपुट टक की हो बे, बेशी हो बे, कारण कि तार जो ना बेशी पुरी में रोक तो सापेक्षा लाए, बेजो ना तादेकी हो बे कार्डियक आउटपुट टा 
বেশি লাগবে এজন্য এই বডি সারফেসের সাথে এটা রিলেটেড ইনক্রিজ উইথ বডি সারফেস এরিয়া কি হবে এটা ইনক্রিজ হবে কার্ডিয়াক আউটপুটটা ইনক্রিজ হবে ইনক্রিজ উইথ বডি সারফেস এরিয়া এরপর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে কি চার নাম্বার পোস্টার পোস্টার শব্দ অর্থ হচ্ছে কি অঙ্গভঙ্গি বা দেহভঙ্গি দেহের একটা অবস্থা পোস্টারটা হচ্ছে কি চার নাম্বার হচ্ছে কি পোস্টার পোস্টার মানে দেহ ভঙ্গিমা দেহের একটা অবস্থান অবস্থানের উপরে এই কার্ডিয়াক আউটপুটটা নির্ভর করে যদি বডিতে একজন মানুষ দাঁড়ানো অবস্থা চাইতে তার শো অবস্থায় বা বস অবস্থাতে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেশি হয় দাঁড়ানোর চাইতে বসা বা শুয়ে থাকা অবস্থাতে এই কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেশি হবে তাহলে কি হবে গ্রেটার ইন সিটিং অ্যান্ড লাইন পজিশন দেন ইরেক্ট পোস্টার এই পোস্টারের ক্ষেত্রে কি আসবে অঙ্গভঙ্গির ক্ষেত্রে বসে গ্রেটার বৃদ্ধি হবে গ্রেটার ইন বেড়ে যাবে গেটার মানে কি বেড়ে যাবে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেড়ে যাবে কখন ইন সিটিং বসা অবস্থায় অ্যান্ড লাইন শো অবস্থায় কাজ চাইতে দেন ইরেক্ট পোশ্চা ইরেক্ট মানে সোজা বা খারাপ ভাবে দাঁড়ানো ইরেক্ট পোশ্চা তো সোজা অবস্থায় দাঁড়ানোর চাইতে বসা অথবা শোয়া অবস্থাতে এই কি হবে দেহভঙ্গিমাতে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেশি হবে পাঁচ নাম্বার এক্সারসাইজ যারা এক্সারসাইজ করেন অথবা যখন এক্সারসাইজ করবেন ওই সময় স্বাভাবিক হবে বডি সমস্ত মাসেল গুলো সমস্ত অ্যাক্টিভিটি গুলো কি বেড়ে যায় না তার মানে কার্ডিয়াক আউটপুট কি হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে তাহলে ইনক্রিজ উইথ এক্সারসাইজ যারা এক্সারসাইজ করবেন এই এক্সারসাইজের সময় কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেড়ে যাবে ইনক্রিজ উইথ এক্সারসাইজ ইমোশন যারা খুব আবেগ আবেগ প্রবণ কথায় কথায় কান্না কাটি করে দেন আবেগ সামলাইতে পারেন না তার জন্য বিপদ ইমোশন আসলে খুব ভালো জিনিস না এই জন্য সবাইকে বলে প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার জন্য আপনার কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটলো মানসিক ভাবে আপনি বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন এটা স্বাভাবিক বিষয় এটাকে মেনে নিতে হবে কিন্তু তার জন্য যদি ওভার রিয়েক্ট করেন ওভার অ্যাক্ট যদি করা হয় তাহলে তার জন্য কিন্তু অনেক ভয়াবহ পরিণতি তৈরি হয় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে মোর্চা যেতে পারে এবং পর্ব দেখা যায় এই ইমোশনের কারণে সে কি হচ্ছে তার হার্ট ফেলারও হয়ে যাচ্ছে যারা এরকম অতিরিক্ত ইমোশন যাতে কন্ট্রোল করতে পারেন না আবেগ সামলাইতে পারেন না তাদের এই ইমোশন চেঞ্জের সাথে সাথে কি হয়ে যাবে তার এই কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেড়ে যায় কারণ যখনই বডি কাজ করতে চায় না হার্ট কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে সেটাকে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য সে কিন্তু তার কাজের গতিটাকে বাড়াইয়া দেয় যখন সে অতিরিক্ত কাজ করবে তখন কিন্তু হার্ট ফেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি এই জন্য বেশি কার্ডিয়াক আউটপুট কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তাহলে কি হবে ইনক্রিজ উইথ ইমোশন আবেগের সাথে সাথে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেড়ে যাবে টেম্পারেচার তাপমাত্রা টেম্পারেচার কি তাপমাত্রা যত তাপমাত্রা বাড়বে আমরা গরম ফিল করব অস্থিরতা ফিল করব আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেড়ে যাবে কাজে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের কি হচ্ছে টেম্পারেচারটা বেড়ে এই যে কার্ডিয়াক আউটপুটটা কি হবে বেড়ে যাবে এটা আমরা কি লিখবো ইনক্রিজ উইথ টেম্পারেচার টেম্পারেচার এই হচ্ছে আমরা সাতটা কারণ পেলাম সাতটা ফ্যাক্টর পেলাম যেগুলো হচ্ছে কি আমাদের বডিতে ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর অর্থাৎ শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এই স্বাভাবিক কন্ডিশনগুলোর কারণে আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুটগুলো কি হয়ে যাবে 
বেড়ে যাবে যদি কোনো কারণ বসত বেড়ে যায় এগুলোকে মেইনটেইন করলে সেটা আবার সাবেক হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে যেমন এজ এটা আমাদের হাতে নাই যত বাড়তে থাকবে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেড়ে যাবে পুরুষের চাইতে মহিলাদের ক্ষেত্রে 10% কম হয় সেক্স এটা আমাদের হাতে নাই কিছু বলার নাই সারফেস এরিয়া ইনক্রিজ উইথ বডি সারফেস এরিয়া শরীর যত বড় হবে যত বৃদ্ধি পাবে যত লম্বা মানুষ হবে তার কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেশি হবে ঠিক আছে কিভাবে খাটে মানুষের ক্ষেত্রে বা ছোট শরীরের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হবে কার্ডিয়াক আউটপুটটা কম হবে পোস্টার গেটার ইন সিটিং এন্ড লাইং দ্যান ইরেক্ট পোস্টার খারাপ ভাবে দাঁড়ানো চাইতে বসা বা শোয়া অবস্থায় কার্ডিয়াক আউটপুটটা কি হয় বেশি হয় তখন বডি কি থাকে রিল্যাক্সে থাকে স্বাভাবিক থাকে তখন সেটা খুব ভালো মতো কাজ করতে পারে এজন্য আউটপুটটা কি হয়ে যায় বেশি হয়ে যায় আউটপুটটা কি হবে বেশি হয়ে যাবে তাহলে এই পোস্টারের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ যারা এক্সারসাইজ করবেন তাহলে কি হবে কার্ডিয়াক আউটপুটটা কি হবে বৃদ্ধি পাবে ইনক্রিজ উইথ এক্সারসাইজ তার শরীর তখন সচল থাকবে হার্ট বেশি পাম্প করতে থাকবে ইমোশন আবেগের কারণে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে ইনক্রিজ উইথ ইমোশন টেম্পারেচার তাপমাত্রা ইনক্রিজ উইথ টেম্পারেচার যত তাপমাত্রা বাড়বে গরম হবে হিট হবে তাহলে কি হবে হার্টটা উত্তেজনা হয়ে পাম্প বেশি করতে থাকবে কি হবে আউটপুটটাও বেশি হয়ে যাবে এগুলো আমাদের এ নাম্বার ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস এবার আমরা দেখব প্যাথোলজিক্যাল রোগ ভিত্তিক কিছু সমস্যা হতে পারে প্যাথোলজি মানে কি রোগ বিদ্যা তাহলে রোগের কারণে দেখব আমরা যে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে কিভাবে এটা বেড়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো প্যাথোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস প্যাথোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস প্যাথোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস এর ক্ষেত্রে আসবে প্রথমে হচ্ছে যদি কারো অ্যানিমিয়া থাকে রক্ত স্বল্পতা অ্যানিমিয়া দুই নাম্বার হচ্ছে ফিভার জ্বরের ক্ষেত্রে যদি জ্বর হয় তাহলে কি হতে পারে তিন নাম্বার হাইপার থাইরয়েডিজম থাইরয়েড গতি যদি বেড়ে যায় বৃদ্ধি হয়ে যায় যদি থাইরয়েড হরমোনের তখন ঠিক উল্টাটা হাইপোথাইরয়েডিজম পাঁচ নাম্বার হেমোরেস ছয় নাম্বার হচ্ছে শক কি হবে এইসব ক্ষেত্রে যদি কারো বডিতে অ্যানিমিয়া থাকে অ্যানিমিয়া মানে কি রক্ত স্বল্পতা রক্ত স্বল্প হয় কেন অনেক কারণে হতে পারে কিন্তু আমাদের প্যাথোলজি অনুযায়ী কি হয় হিমোগ্লোবিনের লেভেল যদি স্বাভাবিক মাত্রা চাইতে কমে আসে তো হিমোগ্লোবিন আমাদের বডিতে কি কাজ করে হিমোগ্লোবিনের মূলত দুইটা কাজ কি করে আমাদের বডির যে রেসপিরেটরি গ্যাস আছে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে গ্যাসের আদান প্রদান হয় গ্যাসগুলোকে কি হয় ক্যারি করে অর্থাৎ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ক্যারি করে তো কার্বন ডাই অক্সাইড তো পরে বের হবে আগে তো অক্সিজেন ঢুকতে হবে তাই মূল উপাদান হচ্ছে অক্সিজেনটা ক্যারি করা তাহলে এই যে অক্সিজেনটা যদি ক্যারি করে সে নিয়ে যায় এখন তার যে বাহক যে যে নিয়ে যাবে হিমোগ্লোবিনটা যদি সে কম থাকে তখন তাকে আমরা কি বলি অ্যানিমিয়া বলি তাহলে সে তো কমে গেল হিমোগ্লোবিন কমে গেল তার মানে কি আলটিমেট ভাবে আমার বডিতে কি অক্সিজেনের একটা ঘাটতি থাকবে তাই না অক্সিজেন যদি ঘাটতিটা হয় তখন হার্ট কি করবে সে তখন এক্সট্রা কাজ করা শুরু করবে সে অতিরিক্ত পাম্প করে 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 আনার চেষ্টা করতে থাকবে যে না আমি সাপ্লাই দিই সাপ্লাই দিই তার কাজ হচ্ছে কি যেমন ঘাটতি হলো সেটাকে ফিল আপ করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে তখন কি হবে এই জন্য হার্ট তখন বেশি কাজ করা শুরু করবে তার কার্ডিয়াক যে আউটপুটটা সেটাকে সে কি করবে বৃদ্ধি করবে বাড়াইয়া দিবে তাহলে অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে 
कार्डियन आउटपुट की होगे इंक्रीज होगे इंक्रीज होगे बेरे जावे जो भी जोर है फीवर ये जोर के क्षेत्र में कार्डियन आउटपुट टा की कर बे बिंदी पावे बारे आती बे जोर के क्षेत्र एक कारण ने देख बैन जोरे शोमाए शामन शादरों तो एकदम बिशिप का क्षेत्र ही पास को द्रुतो बेले जाए पास जो जब हम चेक करें देखा जाए इरोको एक तो थार में रिलेशन आता है जो शादरों तो पोती एक डिग्री देहे तापमात्रा बीती शाते शाते पासे दोष टा माने हार्ट एंड दोष टा बीत बेले जाए तार माने बिशिप কিন্তু ব্যতিক্রম আছে অনেক সময় বাড়ার কথা এটা স্বাভাবিক সেন্স বাড়তেছে না জ্বর তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু ওদিকে তার বডিতে স্বাভাবিক পালস ফিল করতেছে এটা যেমন কাহাদ ওষুধ আছে এইভাবে পালস দিয়ে আমরা কিন্তু ওষুধ বের করতে পারি তো স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বলছি যে সাধারণত প্রতি 1 ডিগ্রি জ্বরের জন্য পালস রেট বা হার্ট বিট কত বেড়ে যায় 10টা করে বেড়ে যায় এর জন্য দেখবেন আমাদের স্বাভাবিক डिग्री फारेनहाइट जो दे 98 बा 100 चोले आशे 99 100 100 वन दे जोर चोले आशे तो लेकि 20 जगह त्रिश्टा बीट की बा पास की बेरे जाए तो अपन 90 जगह त्रिश्टा बेरे के लिए कोई तो 120 तो मैं किताके कर दिया पेज अब हम रा तो हमने एक फीवर के अंतर की है ऑटोमेटिकली कर दिया डाउट पुट्टा बेरे ये थायराइड जो हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन टक क्यों होते हैं? बेरे जाते हैं, ताई तो, तो जो भी हाइपर थायराइडिज्म होए, आल्टीमेट भावे कार्डियक आउटपुट क्यों जावे इंक्रीज होवे? ये हाइपर थायराइडिज्म जो भी होए, शिक्षित्रे, रोगिरा बेशिबा क्षेत्रे देखा जाता है बुक धारफोर बेशी कोरे, पार्किटिश हार्ट की कोण है कास बारे आते हैं तो हम तो पार्ट पीडिशन कुछ बेशी है बोलो बुक धर्मर कोट था के कंट्रोलर बाई रे कारण ये थाई पर थाई रोजने साथे कार्डियक आउटपुट टक की होते हैं बीती पेज जाते हैं कास बारे आते हैं इससे ताले उल्टा क्षेत्र की होगे हाइपोथाइरोड जोने क्षेत्र की होगे डिक्रीज होगे कम जो दी हेमोरेज होए, रक्तो खरण होते हैं, ये रक्तो खरण होले, शोले दूर बोल है जाबे, आस्तीन से निस्ते सोए जाबे, तो हमने कि कार्डियक आउटपुट टक क्यों है? कारण शे ब्लड तत्व धुरे रखे सर्कुलेशन कॉलर कोता, हार्ट कस्टर की, ब्लडे सर्कुलेशन ने शोए दा कोड़ा, किंतु सर्कुलेशन होते तो हम कि ऑटोमेटिक बॉडी निस्तेज हो जावे, हार्ट निस्तेज हो जावे, तामने के तार कार्डियक आउटपुट टा कम है जावे, डिक्रीज हो जावे, ठीक ऐके ही भावे शॉक, शॉक के क्षेत्र की होए, जोखों तक गैन था के ना, एक दो की हो जाए गैन हरी है, मूर्छा हरी है की हो जाए, शे निस्तेज हो जाते हैं, शॉक के � एक के बारे कम है फिल्में माने खूबी दूर वाल को ले फिल्में डिक्रीज हो जाएगे तो अलग लोग से कि शॉप पैथोलॉजिकल कंडीशन रोगेर कारण है कि कि पहला एनीमिया क्षेत्रे इंक्रीज हो जाएगे फीवर के क्षेत्रे इंक्रीज हो जाएगे हाइपर थायराइडिज्म के क्षेत्रे इंक्रीज हो जाएगे तीन क्षेत्रे इंक्रीज हो जाएगे और बाकी हेमोरेज रक्त कोण के क्षेत्र डिक्रीज होबे एवं शॉक के क्षेत्र ए कार्डियक आउटपुट अर्थात प्रति मिनिटे जे रक्त फ्लो तो आता पास लेते थे अनेक बेसी कमे आसे हाइपरथायरोइडिज्म हाइपरथायरोइडिज्म होछे कि हमारे जे थायराइड ग्लैंड थाके एकन थायराइड ग्रंथि एकले की काज करे हार्मोन निशरण करे ए हार्मोन तो अनेक धरने काज करे जखोन ए थायराइड हार्मोन निशरण जो भी बेरे जाए, 
बॉडी थे तो अपन चीज़ क्या बोला है कि हाइपर थायरोइडिज्म और हाइपर माने कि कोमे जावा तो ये हार्मोन जे सिक्टेशन टा हो बे ये हार्मोन सिक्टेशन टा क्या जावे कोमे जावे तो अपन चीज़ क्या बोला है हाइपो थायरोइडिज्म एक इंडोक्राइन सिस्टम में पार्ट तो इंडोक्राइन ग्लैंड थे के जे हार्मोन निश्चरण ह एबार हम लोग देख बो ए किसी किसी इधर से कि राश बीत दिया है माने कौन को में गिलो कौन बेरे गिलो कार्डियक आउटपुट टा तो ये बारह को मत सहाराओ जरा शामाबिक रखे ये शामाबिक रखना जो नो कतो गुले फैक्टर अपन कास करे हम लोग से शामाबिक के फैक्टर गुले हम लोग देख बो जब कौन कौन विषय गुली ये इटके अपना बोली फैक्टर रेगुलेटिंग फैक्टर्स रेगुलेटिंग कार्डियक आउटपुट मतलब कार्डियक आउटपुट टके जरा की करे नियंत्रण करे तो कौन कौन फैक्टर गुले रेगुलेट करे नियंत्रण रेगुलेशन माने कि नियंत्रण करा रेगुलेटिंग मैं नियंत्रण करा पोथम तो होते क्या हैनास रिटर्न दूसरी नंबर होते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तीन नंबर होते हैं क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट हार्ट बीट Frequency of heartbeat. चार नंबर होते हैं peripheral resistance. शादों के चार तब भी शोए एक कार्डियक आउटपुट टके रेगुलेट करे मेंटेन करे क्योंकि पुरुषों में से फेनास रिटर्न फेनास रिटर्न होती है कि आपने जाने हमारे सर्कुलेशन सिस्टम टा बॉडी टे आर्टरी दिए होती है कि फ्रेश ब्लड और तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टा सप्लाई हो समस्त सेल बच्ची शूटे सप्लाई दीच्छे ठीक ओकाने जोकन सेलर काज गुली अब तक कार्बन डाइऑक्साइड जो हम तो ये हुए लो तो हम शेयर वाट की कर बे आया टर रास्ता जाया टर नॉल देखी हुए बे पास हो जाए बे हार्ट एंड दिखे तो शेयर का मैं बोली कि भेन भेन तो ये जो भेना सिस्टम जेटा और तब एक की पूरी मान हार्ट एंड रोक तो टा फिरोत आज बे ये जो भेना स्वीटर भेन दिए की पूरी मान � जो भी बेशी पूरी मान आशा तो उनसे की कर बे बेशी पूरी मान रिफाइनिंग करे सप्लाई दी बे जो भी शेप कम आशे रिटर्न था ले की कर बे कौन कारण मशहूर कम आश लो जे जो भी रोक तो कौन मशहूर रिटर्न तक कम आश बे जो भी रोगी दूर बोल भाई तो रिटर्न तक कम आश बे ये जो नमस्ते की फेनस रिटर्न ऊपर डिपेंड आपको तो अधूरे शीत हक्का लगे बेर होए जावे इतने बोल सके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन है गोती रूपरे शक्ति रूपरे से डिपेंड कर बे जो भी जोड़े होए कोन काम पड़ता कार्ड एक मासले जोड़े कास करते से ताहलो तो ये चीजें काम भी होते से एक्सरसाइज पहाड़ के अंत तो हमसे क्यों से जोड़े कास करा सिस्टर हो डायस्टर हो घुरे घुरे आस कम बसि से फ्रिकुएन्सि पुनः पुनः रूप जो नर्माल जानलम कि सिस्टर हम पॉइंट टू सेभेन डायस्टर हम पॉइंट फाइव थ्री देखा गया को कारण बसत से दीचे एक धीरे धीरे निच्चे कि आउटपुट कम हो जी से बस ताड़ी करते हैं कि आउटपुट बेसि है जो हम फ्रिकुएन्सि हार्ट बीट ये हार्ट बीट रेगुलेट कर आउटपुट 
সর্বশেষ হচ্ছে কি পেরিফেরাল রেসিস্ট্যান্স পেরিফেরাল রেসিস্ট্যান্স হচ্ছে কি রেসিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে বাধাগ্রস্ত করা যখন আমাদের বডির যে প্রান্তীয় বা দূরবর্তী যে অর্গান গুলো থাকে যে কি বলে সেল গুলো থাকে এই সেলে যাওয়ার জন্য তোর হার্টটাকে এক্সট্রা কাজ করতে হয় ওই ব্লাড যে আর্টারি বা যে ভেন গুলো তাদেরকে এক্সট্রা শক্তিশালী কাজ করতে হয় কারণ দূরের জিনিসে কি হয় ফ্লোটা কম থাকে বাধা থাকে তো সেই বাধাটাকে অতিক্রম করে ওই শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একদম পায়ের আঙ্গুলের দূরের মানে মাথা পর্যন্ত এই সার্কুলেশনটা পৌঁছাতে হয় তাহলে যদি সে বাধাটা ঠিকঠাক মতো অতিক্রম করতে পারে তাহলে সে কি হবে সাপ্লাইটা ঠিক দিবে কম হলে বাধাগ্রস্ত কম হবে যদি বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে কোনো কারণ বসত রাস্তায় তাহলে সে কি করবে বেশি পরিমাণে ফোর্সে রক্তটাকে সাপ্লাই দিতে হবে তখন হার্ট বুঝবে আমার ওই সেলটা দুর্বল ওখানে যাচ্ছে না তখন সে কি করবে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বেশি দিবে এই জন্য কার্ডিয়াক মাসল গুলাকে কি করতে অতিক্রম করতে হয় তার উপর ডিপেন্ড করে কার্ডিয়াক আউটপুটটা কি হবে হার্ট সাপ্লাই দিবে এই ছিল আমাদের আজকের মূল টপিক কার্ডিয়াক আউটপুট এখন আমরা আর একটা বিষয় শিখব অল্প সময়ের মধ্যে যেহেতু সময় অনেক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে হার্টের সার্কুলেশন ব্লাড সার্কুলেশন অর্থাৎ আমাদের হার্ট কিভাবে ব্লাড সার্কুলেশন করে এই টোটাল সার্কুলেশন সিস্টেমটাকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি বা চারটা সিস্টেমে সার্কুলেশনটা করা হয় पालमारि सार्कुलेशन বেশিরভাগ বইয়ের মধ্যে তিনটা আছে কিন্তু মূলত আসলে চারটা হয় এবার হচ্ছে কি পোর্টাল সার্কুলেশন চার নাম্বার হচ্ছে গিয়ে করোনারি সার্কুলেশন হার্ট মূলত এই চার ধরনের সার্কুলেশন করে আমাদের বডিতে প্রথমত হচ্ছে গিয়ে সিস্টেমিক সার্কুলেশন এটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয় হার্ট থেকে লাস্ট যেটা পার্টটা ছিল যে লেফট ভেন্টিক্যাল থেকে নিচে থেকে অ্যাওয়ার্টার মাধ্যমে যখন সমস্ত বডিতে যে সার্কুলেশনটা করে ব্লাডটা যে সাপ্লাই দেয় এই সার্কুলেশনটাকে করা হয় সিস্টেমিক সার্কুলেশন হার্ট থেকে সমস্ত বডিতে যে সিস্টেমের মাধ্যমে সার্কুলেশন হয় সেটাকে বলা হয় সিস্টেমিক সার্কুলেশন सार्कुलेशन পালমোনারি সার্কুলেশনটা হয় কোথ থেকে দুই জায়গাতে কিন্তু হয় একটা দিয়ে ঢুকে একটা দিয়ে আসে তাই না হার্টের ভিতরে কি হয় প্রথমত যে রাইট ভেন্ট্রিক্যাল এই ভেন্ট্রিক্যাল থেকে ডি অক্সিজেন্টেড ব্লাড চলে যায় কোথায় রাইট লাংসে এবং আর একটা অংশ চলে যায় লেফট লাংসে এখানে কি গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ হয় ঠিক আবার এই দুই লাংস থেকে দুই পাশ থেকে চলে আসে কোথায় যায় হচ্ছে কি রাইট ভেন্ট্রিক্যাল থেকে ঢুকে হচ্ছে কোথায় লেফট এফজিয়ামে তবে এই যে পালমোনারি থেকে গেল আবার আসলো এই সার্কুলেশনটা হচ্ছে গিয়ে পালমোনারি সার্কুলেশন কি সার্কুলেশন পালমোনারি সার্কুলেশন এরপরে পোর্টাল সার্কুলেশন যেটা পোর্ট পোর্ট মানে হচ্ছে বন্দর আমরা বন্দর বুঝাই যেমন বন্দর নগরী চট্টগ্রাম পোর্টাল এরিয়া তো আমাদের বডির ভিতরে কিছু কিছু এরকম বন্দর আছে স্টোপিজ আছে বড় বড় কিছু অর্গান আছে বড় বড় সেরকম কিছু সিস্টেম পরিচালনা করে তো এই সিস্টেমের ভিতরে তখন কিছু এক্সট্রা কারিকুলাম আছে এখানে অনেক একটু কি আছে অনেক রাস্তাঘাট অনেক জাংশন আছে অনেক প্যাস আছে এখানে 
ওই ব্লাড সাপ্লাইটা দিতে গেলে সার্কুলেশনটা করতে গেলে হার্টকে কিছু কারিগরি করতে হয় একটু এক্সট্রা অংশ অতিক্রম করতে হয় এগুলোকে বলা হয় পোর্টাল সার্কুলেশন যেমন লিভার লিভার হচ্ছে আমাদের এই সার্কুলেশন সিস্টেমে একটা কি পোর্টাল সার্কুলেশন কিডনি কিডনির ভিতরে এই সার্কুলেশন দিতে গেলে তখন সেটাকে বলা হয় কি পোর্টাল সার্কুলেশন অর্থাৎ হার্ট যখন পেটের ভিতরে বিভিন্ন বেনাস সিস্টেম এবং এই যে লিভারের অংশে কিডনির অংশে যে সিস্টেমের মাধ্যমে সার্কুলেশনটা করে সেটাকে বলা হয় পোর্টাল সার্কুলেশন পেটের ভিতরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে যে সিস্টেমে কি হবে সাপ্লাইটা দিবে অথবা ড্রেনেজ সিস্টেম করবে মূল মূল অঙ্গগুলোতে সেটাকে বলা হচ্ছে পোর্টাল সার্কুলেশন যেমন কিডনি লিভার এই জায়গাগুলা এবার হার্ট তো সমস্ত বডিতে দিল মূল মূল অঙ্গে দিল হার্টে নিজেকে জীবিত রাখার জন্য কি নিজের আবার সাপ্লাই লাগবে না হার্টে নিজেকে কি করার জন্য জীবিত রাখার জন্য কি নিজস্ব একটা সিস্টেম লাগবে না তাহলে এই সিস্টেম হচ্ছে কি করোনারি সার্কুলেশন করোনারি মানে হচ্ছে হার্ট মানে হার্টের নিজস্ব যে সাপ্লাই সিস্টেম সেটাকে বলা হয় করোনারি সার্কুলেশন এই চারটা সিস্টেমের মাধ্যমে হার্ট কি করে ব্লাড সার্কুলেশন করে সিস্টেমিক সার্কুলেশন হার্ট থেকে সমস্ত বডিতে পারমানারি সার্কুলেশন হার্ট থেকে লাংসে পোর্টাল সার্কুলেশন হার্ট থেকে পেটের ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে যেমন লিভার কিডনি এবং সর্বশেষ হচ্ছে করোনারি সার্কুলেশন যেটা হার্টের নিজস্ব ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেম তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাসের মূল অংশ আমরা আমরা কি শিখলাম একটু যদি সংক্ষেপে আবার রিভিশন করি যে আমরা শিখলাম হচ্ছে হার্ট বিট হার্ট রেট তারপরে হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল স্ট্রক ভলিউম কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক আউটপুটের জন্য কিছু ফ্যাক্টর যেটা ইনক্রিজ করবে ডিক্রিজ করবে এখানে আমরা পেয়েছিলাম ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস এবং প্যাথোলজিক্যাল ফ্যাক্টর এবং এই ফ্যাক্টরগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আরও কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে সেটা আমরা দেখেছি এবং সর্বশেষ দেখলাম কি হার্ট কিভাবে ব্লাড সার্কুলেশনটা করে কয়টা কয়টা সিস্টেমের মাধ্যমে এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস তো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী মঙ্গলবার আবার ঠিক এই সময়ে আমরা হার্টের বাকি অংশ এরপর পালস ব্লাড প্রেশার ইসিজি এবং হার্টের কিছু রোগ নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আগামী দিন বই মনে মোচন করতে যাচ্ছি আর আরেকটি সুসংবাদ হচ্ছে আমাদের গুরু শ্রদ্ধেয় ডক্টর আহমদ হোসেন ফারুকি স্যারের পঞ্চম বই যেটা কাঙ্ক্ষিত মেডিকেল ডিকশনারি যেটা আমাদের পড়তেও শুধু এটা কিন্তু রেপাটরির ক্ষেত্রে না যে কোনো শব্দ মেডিকেল বিষয়ক প্রথমত হচ্ছে কি বাংলা অ্যালফাবেটিক্যালি সাজানো যেটা আমরা আমাদের একটা মানে দাবি ছিল কারণ লিভারে সব ইংলিশে কিন্তু বাংলা রেপাটরি আসলে বাংলা থেকে অর্থাৎ বাংলা বর্ণাক্রমিকভাবে যাবে সেভাবে সাজানো যাদের ইংরেজি দরকার ইংরেজি অ্যালফাবেটিক্যালি পরের অংশ সাজানো এবং একটা শব্দে কত রকম ঘুরানো থাকতে পারে সমার্থক শব্দ প্রতি শব্দ ধারাবাহিক খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে বইটি খুব চমৎকার একটি বই আমি আজকে এসে বইটা সামনাসামনি দেখলাম খুব ভালো লাগছে ইনশাল্লাহ আগামীকাল সকালে আমাদের বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার এটা মোরক উন্মোচন করবেন ইনশাল্লাহ এরপর থেকে আমরা হয়তো সবাই যার যার হাতে আমরা পেয়ে যাব তো অবশ্যই সবাই কালেক্ট করে নেবেন এটা পড়ার জন্য চেম্বার করার জন্য রেপাটরি শিখার জন্য রেপাটরি পড়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বই তো আমরা সবাই স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করি যেন স্যার আরো সামনে আরো চমকের মধ্যে বই যেন আমাদেরকে উপহার দিতে পারেন আমরা সেই কামনা করি তো এই বলে আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি আবার দেখাবো ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ